சிவி நேர்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜூன் மாத ராசி பலன் ஜூன் மாத ராசி பலனை டீட்டெயிலாக உங்களோட நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான அனைத்து விதமான இ தரப்பினர்களுக்கும் அதாவது ஏஜ் வைஸ் என்னென்ன பலன்களுக்காக காத்திருக்கீங்களோ அத்தனை பலன்களும் எப்படி இருக்கும் டீட்டெயிலாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஏழு லட்சத்துக்கும் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மீன ராசி ஜூன் மாத பலன்கள் மீனம் குருவுடைய ராசியான கடைசி ராசியான மீனம் இந்த ஜூன் மாதத்தில் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் உண்டு பொதுவாகவே அசுப கோள்களுடைய ஆதிக்கம் வந்து இப்போ நடக்கக்கூடிய கோச்சார பலன்கள் உண்டு அது மீன ராசியை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் குரு வக்கரமடைஞ்சு பின்னோக்கி போகக்கூடிய ஒரு காலம் வேலையில் உள்ளவங்களுக்கு சில தொய்வுகள் சில டல்னஸ் இல்லை கூடுதல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லைனா அவங்களுடைய ஒர்க் ப்ரெஷர் அவங்க வேலை செய்யும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்வான்ட் டிஸ்டபன்ஸ் சீனியர்ஸோட பாஸோட தேவையில்லாத மோதல்கள் கான்ஃப்ளிக்ஸ் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுற ஒரு டைம் தான் இந்த மீனமுக்கு இந்த ஜூன் மாதம் இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது நீங்கள் கோச்சார கோல்களுடைய சேர்க்கைகளில் பார்த்தீங்கன்னா குரு தனித்து நல்லா இருந்தால் கூட வக்கர மனிதி பின்னோக்கி போகிறார் சுக்கரன் பலம் பெறக்கூடிய மாதமாக இந்த மாதம் ஸோ சுக்கரன் பலம் பெறும்போது மீனத்துக்கு எப்போவே அது ஒரு அன்ஃபேவரபிள் மந்த் அடுத்தது மீனமுக்கு நம்ம பார்க்கும் பொழுது நான்காம் இடத்துல செவ்வாய் ராகு புதன் ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி புதனுடைய இணைவு இந்த புதன் ராகுவோட இணையும் பொழுது புதனுடைய ஒரு எனர்ஜியை வந்து ராகு எடுத்து செவ்வாயுடைய சக்தியும் ராகு எடுத்து சொன்னதை நிறைவேற்ற முடியாத சில குழப்பங்களை ஏற்படுத்துறது ஸோ குடும்ப உறவுகள் வழியில் உங்களுக்கு தேவையற்ற ஒரு மனக்கசப்புகளை கொடுக்கறது மீனும் கொஞ்சம் நிதானிச்சு செயல்பட்டால் நல்லது கரியர் டேர்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் இண்டிகேஷன் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் ஆர் சேஞ்ச் ஆஃப் ஜாப்லாம் இப்போ வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது ப்ரொமோஷன் ஆர் க்ரோத் இதெல்லாம் கூட இன்னும் கொஞ்சம் டைம் பீரியட் எடுக்கும் ஸோ ஜூன் மாதத்தை ரொம்ப பேஷன்ஸோடு கடந்து வர்றது சிறப்பு ஏன்னா இந்த மாதத்தில் பொதுவாகவே கோள்களுடைய நகர்வு கோள்களுடைய பார்வைகள் அவ்வளோ விசேஷமாக இல்லை ஏதோ வகையில் அது ஒரு தொல்லைகளை கொடுக்குறது மாதிரி இருக்குது சேஃப் சைட் ரொம்ப ஆலோசனைக்கு பிறகு எந்த முடிவாக இருந்தாலும் எடுக்கிறது மிகவும் சிறப்பு இப்போ ஃபேமிலி லைஃப் ஒரு கல்யாண வாழ்க்கை மீனம் வரன் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஒரு மேரேஜ் லைஃப் எப்படி அமையும் எப்படி சேஃபாக நல்லபடியாக முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கதிமனான புதன் ராகுவோட இணைந்து ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி ராகுவோட இணைந்து அது சில போராட்டங்களை எங்கள் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ வரங்கள் வர மாதிரி தெரியும் தடைகள் உண்டு பண்ணும் வரங்கள் கூடி வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கிட்ட வந்து அது கை நழுவும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு இந்த புதன் இடம் மாறி அதாவது இருபத்தி இரண்டாம் தேதி புதன் இடம் இடம் மாற்றம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி செவ்வாயுடைய இடம் மாற்றம் இந்த இரண்டு கோள்களுடைய மாற்றங்கள் குருவுடைய பார்வையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோள்களுடைய மாற்றங்கள் திருமண முயற்சிகளில் வெற்றிகளை கொடுக்கும் காதல் திருமணம் கைகூடக்கூடிய வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கும் இதெல்லாம் இந்த மீனத்துக்குண்டான இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்குண்டான பலன்கள் ஜூன் மாதத்தில் மாணவர்களுக்கு மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே உள்ளவங்களுக்கு மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது இந்த மந்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் நான்காம் இடத்துல ராகுவோட செவ்வாயம் இணைந்திருந்தாலும் கூட குரு ஒன்பதாம் இடத்துல வக்கரம் அடைஞ்சாலும் குரு ஒன்பதாம் இடம் பாக்கிய இடத்துல இருக்கிறதுனால குழப்பங்களுக்கு நிவர்த்தியும் தீர்வும் கொடுக்கக்கூடிய குரு உங்களுக்கு வெல் விஷர்ஸ் இல்லைனா நல்ல ஆலோசகர் எங்களுடைய மாஸ்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் அவர்கள் மூலயமா நல்ல வழிகாட்டுதல்கள் ஏற்படும் அதன் மூலயமா உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நீங்கள் திட்டமிடுதல் சரியான செயல்பாடுகளாக அமையும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக இருக்குது மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரோக்கியம் இந்த மாதம் கொஞ்சம் கூடுதல் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் நான்காம் இடமான சுகஸ்தானத்தில் ராகு மற்றும் செவ்வாய் புதன் இருப்பதும் பத்தாம் இடமான கர்மஸ்தானத்தில் சனி மற்றும் கேது இருப்பதும் உங்களுடைய மிக நெருக்கமான உறவுகளுக்கு உடல் உபாதிகளோ அல்லது உங்களுக்கு உடல் உபாதிகளோ ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளை கொடுக்கும் வாகனத்தில் போகும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருப்பது ரொம்ப அவசியம் சனியுடைய பார்வையும் நான்காம் இடத்துல இருக்குது செவ்வாயுடைய பொருத்தமும் அங்கே இருக்குது ராகுவும் அங்கே இருக்காது ஸோ வெஹிக்கிள் ட்ராவல் யூ ஹேவ் டு டேக் மோர் கேர் வாகன பழுது சேவங்களும் கொஞ்சம் கொடுக்கும் வீட்டில் உள்ள பொருள்கள்லாம் கூட கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகி அதை வந்து புதுப்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் அதுக்கு காரணம் அசுப கோள்களுடைய ஆதிக்கும் மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சைல்ட் பர்த் இந்த மாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான முயற்சி குரு ஒன்பதாம் இடத்துலேருந்து ஐந்தாம் இடத்து பார்வை பதிப்பதால் அது ஒரு சுபம் இரண்டாம் பகுதியான ஜூன் மாதம் இரண்டாம் பகுதி செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் கொஞ்சம்
அதாவது முதல்ல கஷ்டப்படுத்தும் போராட வைக்கும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வைக்கும் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்ற அவநம்பிக்கை எழுப்போம் கொஞ்சம் நம்பிக்கை வரும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை எழுக்க வைக்கும் அதுக்கப்புறம் கடவுள் மேலே நம்பிக்கையும் போகும் கடைசியாக பலன் கிடைக்கும் எதுவுமே உங்கள் கையில் இல்லைன்றத அப்போ தான் நீங்கள் உடற ஆரம்பிப்பீங்க ஏன்னா பிளான் பண்ணபடி எதுவுமே அந்த ஜூன் மாதத்தில் நகரக்கூடிய பலன்களை கொடுக்காது அன்பிளான்டாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே கடைசியாக நடக்கும் இப்படி சாப்பிட வேண்டியதை சுற்றி வலித்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இது மீனராசிக்கு அவங்களுடைய பொருளாதார ரீதியான முயற்சிகள் பண்ணான ஒரு பலன் ஸோ ஹெல்த்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் நம்ம கேர் எடுக்க வேண்டியதாக ட்ராவல் பண்ணும்போதும் எந்த அளவுக்கு ப்ரிகாஷன் இருக்கிறது சேஃப் ஓவராலாக மீனம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜூன் மாதத்தில் பொதுவாக கோள்களுடைய ஆதிக்கம் வந்து கொஞ்சம் வீரியமாக ஒரு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால பிள்ளைகள் வழியிலும் கொஞ்சம் தொல்லைகள் கொடுக்கும் உங்களுடைய உடல் உங்களுக்கு உளைச்சலை கொடுக்கும் ஹோம் மேக்கர் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான்காம் இடத்துல உள்ள அசுப கோள்கள் உறவுகளுடைய தொந்தரவுகள் உறவுகளுடைய ஒரு இன்னல்களுக்கு ஆளாகக்கூடிய பலன்களும் ஏற்படும் இதெல்லாம் தப்பிக்கிறதுக்கு பொறுமை சகிப்புத்தன்மை உங்களுடைய ஒரு மன அமைதியான தியான பயிற்சி இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா மீனம் இந்த மாதம் ஓரளவு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாசிட்டிவான பலன்கள் இருந்தாலும் கூட குரு தனியாக இருந்து எவ்வளோ தான் போராட முடியும் அந்த அளவில் மற்ற கோள்களுடைய இணைவுகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் அன்ஃபேவரபுளாகவும் உங்களுடைய ராசிநாதன குரு மட்டும் வக்கரமடைஞ்சாலும் கூட சுபமான இடத்துல தனித்து இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு அவருடைய முயற்சியில் சில ஃபேவரபுள்ஸும் நடக்கிற மாதிரி ஒரு கம்பாரிசன் தான் போயிட்ருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக இந்த மாதத்தை நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் எதையுமே ஒரு முறை இருமுறை யோசித்து செயல்படுறது ரொம்ப நல்லது நிதானத்தை கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆரோக்கியத்தை கூடுதல் விழிப்புணர்வோடு இருக்கிற ரொம்ப நல்லது வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி கடவுளை வணங்கின பிறகு வெளியில் போங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கோபத்தில் முடிவெடுக்காதீங்க ஏன்னா கோபம் வெறுப்பு இந்த காலகட்டத்தில் அதிகரிக்கும் நமக்கு நடைச்ச ஒரு திட்டங்கள் படி நம்ம வாழ்க்கை செல்லலைனாலும் கூட நமக்கு எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த எண்ணங்களாம் நீங்கள் தவிர்க்கிறதுக்கு சரியான தெய்வத்தை தேர்வு செய்து வழி வணங்குறது வழிபடுறது ரொம்ப நல்லது மீனம் ராசி பொறுமை இழக்காமல் இருந்தால் இந்த மாதத்தை இனிமையாக கடந்து வரலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான மாதந்தோறும் நடக்கக்கூடிய கிரகத்துடைய நகர்வுகளை பேஸ் பண்ணி நம்ம கணிக்கப்பட்ட பலன் இதை தாண்டி உங்களுடைய சுய ஜாதகத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் உங்கள் சுய ஜாதகத்தோட தசா புக்தி என்ன பலம் எவ்வளோ யோகம் எவ்வளோ நல்ல காலமில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ராசியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் ஆனால் உங்கள் சுய ஜாதகத்துடைய பர்த் சார்ட்டில் உள்ள ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன ஏன்னா நல்ல பலன் சொல்லும் போது ஒரு சிலருக்கு பொருந்ததில் தீய பலனும் அதே மாதிரி பொருந்தாது நூறு சதவீதம் பொருந்தக்கூடியது அல்ல அதுக்கு என்ன சூட்சமான காரணம்னா உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டுடைய யோகம் அவயோகம் அதில் உள்ள தசா புத்திகளுடைய கால அமைப்பு இதை பொறுத்து டிஃபர் ஆகும் ஒருவேளை உங்களுக்கு உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டுடைய ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற என்னுடைய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இதை தவிர நிறைய பேர் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்துட்டு உதாரணத்துக்கு ருத்ராட்சா பற்றி நேம் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஒரு ஆல்ஃபபெட்டை பற்றி ப்ளஸ் ஜெம் ஸ்டோன்ஸை பற்றி நிறைய அவங்களுடைய சஜஷன் லக்கி ஜெம் என்ன எனக்கு வந்து எது வேர் பண்ணால் கல்யாணம் நடக்கும் எந்த ஜெம் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்து வேலை கிடைக்கும் இல்லைனா லக் எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணும் பாசிட்டிவ் லைன்ஸ் என்னுடைய பாம்பில் எப்படி டெவலப் ஆகும் எது என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் வாஸ்துக்கு நான் என்ன ரெமெடி பண்ணுறது ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ன பிரமிட்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் இதெல்லாம் கேட்டதுனால இதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசர் நம்ம வந்து பண்ணி வச்சுருக்கோம் டிஸ்பிளே எடுத்துல இன்னொரு நம்பர் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க இது வந்து ஃபார் ரெமெடிஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் இந்த நம்பரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக உங்கள் பர்த் சார்ட் டீட்டெயில்ஸை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பயன்படுத்துகிறோம் அது எந்த அளவில் பயன்படுத்தணுன்ற டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த நம்பரே நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் வாங்கி கொள்ளலாம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பார்ப்பதற்கு மிகவும் நன்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் 